Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Những ngày này thì các fan hâm mộ cờ vua Việt Nam lại hướng về nhà thi đấu Quảng Ninh để cổ vũ cho Quang Liêm cùng đội tuyển cờ vua Việt Nam tranh tài tại SEA Games 31. Sau thành tích vang dội tại siêu giải Oslo Esports năm 2022, trong đó có việc hạ cả vua cờ Manukasen lẫn đương kim vô địch World Cup Gen Duda thì việc Quang Liêm giành trọn bộ huy chương vàng tại ao làng SEA Games 31 có lẽ chẳng có gì lạ. Và trong khi chờ đợi trận mở màn của cờ vua SEA Games, chúng ta hãy cùng xem lại trận đấu ở SEA Games 30 giữa kỳ thủ số 1 Thái Lan, Thanadol, Kupro Thanon và kỳ thủ số 1 Việt Nam, Lê Quang Liêm. Đầu tiên thì nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, thì đừng quên đăng ký và để lại một like để cổ vũ cho Quang Liêm và đội tuyển cờ vua Việt Nam nhé. Trong bóng đá thì Thái Lan xứng đáng là đối thủ ngang tầm với chúng ta ở khu vực. Thế nhưng cờ vua thì khác. Đối đầu với kỳ thủ số 1 Việt Nam, kỳ thủ Thái Lan, Thanadol, Kupro Thanon, thận trọng khởi đầu ván cờ bằng nước mã F3. Quang Liêm cũng đáp trả bằng nước mã F6. Trắng đẩy tốt G3, chuẩn bị phiên kép tượng lên G2, kiểm soát đường chéo chiến lược H1, A8. Đen cũng lên tốt B6. Đúc lô cốt cho tượng lên B7 Tạo đối trọng với tượng trắng trên đường chéo lớn này Trắng theo kế hoạch đưa tượng lên G2 Dình dập Thấy vậy Đen nhanh chóng đưa tượng lên B7 Sau khi đã triển khai các quân cánh vua xuất trận Trắng vội vã nhập thành Di chuyển vua vào khu vực an toàn Thấy đối thủ chơi quân trắng mà quá rụt rè Liên miền chủ động dâng tốt C5 Đánh chiếm trung tâm Về phía trắng sau khi đã an toàn vua, trắng dâng tốt C4, lập lại thế cân bằng ở trung tâm. Đen lên tốt G6, đúc lô cốt cho tượng lên, kiểm soát đường chéo lớn còn lại. Nếu đổi đen một mình khống chế đường chéo, tượng đen sẽ trở nên rất là đáng sợ. Do đó trắng bắt trước đen, đẩy tốt B3, chuẩn bị đưa tượng lên B2, tranh giành đường chéo lớn này. Đen theo kế hoạch đưa tượng lên G7, trắng lên tượng B2. Sau khi đã triển khai hết các quân cánh vua, đen nhập thành tạo ra một thế trận đối xứng cực kỳ khó chịu. Thế đen bố trí quân giống hết mình, trắng chủ động dâng tốt D4, chiếm lĩnh trung tâm nhằm phá vỡ thế trận đối xứng. Quả nhiên, ở đen cũng chuyển thế, ăn tốt sang D4, trắng ăn hậu lên D4, tạo thành thế hậu đứng trước, tượng đứng sau, ghim chặt quân mã F6 không cho di chuyển. Đã quá quen với những cách bài binh bố trận kiểu này Đen bình tĩnh lên tốt D6 Tổ chức phòng thủ Không làm gì được đen Trắng liền triển khai mã lên C3 Đưa quân ra kiểm soát trung tâm Thông thường thì vị trí quân mã tối ưu Sẽ là ở C6 Tuy nhiên thì có lẽ Đen lo ngại sẽ bịt mất đường của quân tượng Ở phía sau Nên đã đưa mã lên D7 Trắng qua xe D1 Tập trung quân nặng chuẩn bị tiến đánh trung tâm. Đen cũng huy động xe qua C8, sẵn sàng phản công lại. Không vội vàng xông lên ngay, trắng điều động xe trong góc sang C1, tạo thành cặp xe trên hai cột C và D, sẵn sàng khai hỏa. Đen đẩy tốt A6, chuẩn bị lực lượng chờ cơ hội, đẩy tốt B5 đột phá. Trước sức mạnh của tượng đen ở B7, trắng chủ động lùi mã về E1 mở đường cho tượng G2 khiêu chiến. Không thể tránh khỏi cuộc giao tranh này. Đen đến ăn tượng vào G2, trắng ăn mã lên G2. Đen lên xe C5, chuẩn bị đẩy tốt B5, đột phá bên cánh hậu. Trắng nhảy mã lên E3, tạo thành gọng kìm, sẵn sàng tiến vào D5 chiếm đóng. Đen tung mã lên E5, rình rập. Trắng lùi hậu về D2, nên qua xe E8. Nước đi bảo vệ có phần bị động của Quang Liêm Và Trắng không bỏ lỡ cơ hội Tung mã lên A4 tấn công xe Bị tấn công bất ngờ Nên chạy xe qua A5 Theo chúng tôi thì ở đây Trắng có thể đưa tượng lên E3 Phối hợp cùng mã tấn công vào tốt B6 Đe dọa bắt đôi Nên nhảy mã E4 bắt hậu Thì Trắng sẽ ăn tượng B6 Nên ăn hậu lên B6 Thì Trắng sẽ ăn mã vào B6 nên ăn mã vào D2 thì trắng sẽ ăn xe lên D2 
và trắng sẽ dành như thế khi hơn một con tốt trở lại ván cờ trắng quá vội vàng nên không lên tượng e 3 mà lại tung hậu lên b 4 phối hợp cùng mã để tấn công vào điểm yếu b 6 nên lùi mã về d 7 phòng thủ trắng tung mã lên d 5 tiếp tục tăng cường quân uy hiếp vào điểm yếu b 6 bị ba quân trắng vây đánh một lúc nên để tốt b 5 phản công lại theo quan tính thì đen đã mắc sai lầm khi ăn tốt sang b 5 ở đây thì trắng nên nhảy mã và c 7 tấn công xe e 8 và chia cắt sự bảo vệ của hậu và xe khiến cho cặp xe đen của đen bị rơi vào đòn tấn công đôi của trắng nên ăn tốt sang a 4 thì trắng sẽ ăn hậu lên a 5 nên ăn tốt vào b 3 thì trắng sẽ ăn tốt lên b 3 nên qua xe e 8 thì trắng sẽ đẩy tốt b 4 và trắng sẽ chiếm ưu thế lớn khi hơn chất đồng thời lại có tốt thông bên cánh hậu rất là mạnh khiến cho đen khó lòng mà chống đỡ tuy nhiên thì trong cờ nhanh thì có lẽ không có nhiều thời gian tính toán các biến phức tạp kỳ thủ thái lan vội vàng chạy mã về c 3 thoát hiểm đen lập tức đẩy tốt e 6 đuổi mã trắng khỏi vị trí chiến lược ở trung tâm trắng chạy mã về e 3 thừa thế sông lên đen thúc tốt tiến lên d 5 trắng đẩy tốt h 4 tìm cách đột phá bên cánh vua nên lùi mã về C6 bắt hậu, trắng chạy hậu vào D6, nên tiếp tục lùi hẳn mã về B8, gạ gẫm trắng đổi hậu. Nếu chạy hậu thì sẽ dính đòn D4, nên trắng buộc phải ăn hậu vào D8, nên ăn xe sang D8. Để đối phó với đòn đẩy tốt D4 của đen, trắng lên xe D2, với ý đồ sẽ trồng xe rằng nếu đen dám đẩy tốt D4. Xong trắng đã lầm. Không hề sợ hãi, nên tràn tốt sang D4, tấn công cặp mã của trắng. Trắng theo kế hoạch dự tính đã lia xe lên D1, trồng xe định rằng. Xong đây lại là một nước cờ sai lầm nghiêm trọng, dẫn đến không thể cứu vãn tình thế. Với bản năng sát thủ khiến cả thế giới phải run sợ, liêm lạnh lùng qua xe C8. Nước cờ đơn giản nhưng lại đẩy trắng vào thế tấn công đôi và không thể chống đỡ. Biết có cố gắng thêm thì cũng sẽ ăn hành, ngập mồm. Cao thủ Thái Lan đành phải dừng đồng hồ, chịu thua một cách tâm phục, khẩu phục. Trường hợp mà trắng cố gắng chơi tiếp thì ván cờ sẽ tiếp diễn như sau.